ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഫ്രൈഡേ സ്പെഷ്യലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂന്തളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണത് കണവ സ്ക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് തല വലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥിയാണ് അത് നമ്മൾ വലിച്ച് കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ പിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം തൊലിയെല്ലാം പിച്ചി കളഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഒലച്ചു കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മണൽ കാണും മണൽ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒലച്ച് കഴുകി നമ്മൾ എടുക്കുക ഒലച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനകത്തൊരു മഷിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തൊരു മഷിയുണ്ട് അത് നമ്മളെടുത്ത് ക്ലീൻ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കലങ്ങി പോയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്തു പോകും എന്നിട്ടിങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ ഒരു കാണാനും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത കണവയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണവ കൂന്തൾ അതാണിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണിത് ആദ്യം നമുക്ക് ചതയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലഞ്ച് ജെല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇഞ്ചി ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കണവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിച്ചി അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു പിൻ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഒരു പെഞ്ചോള ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചതച്ചതും പൊള പൊടികളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്മിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിലേക്ക് പിടിച്ച് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു തീ കത്തിച്ചു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ തേങ്ങ കൊത്തിയെടുത്തു അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ കൂന്തളെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അത് ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമാണത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കുടമ്പുളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളി നമുക്ക് ഈ സീ ഫുഡെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം അതിനായിട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങ കൊത്തു ഈ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തേങ്ങ കൊത്തിയതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വേ വേഗണം അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളി എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് വേന്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതേ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം തേങ്ങാ കൊത്തും കണവയും പുളിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേഗം വെച്ചത് നല്ലോണം അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കണവയിൽ നിറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു പകുതിയോളം വെള്ളം വറ്റി ഈ സമയത്ത് പുളി ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുളി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുളി അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുളി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളിക്കും അത് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അത് കൊള്ളൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുളി എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊന്നുകൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ കണവയൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങി
അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സ്കുഡൊക്കെ വെന്ത് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റാം അടുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അതായത് വരട്ടാനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഇനി കുറച്ച് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളിയുണ്ട് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി ഒരു തക്കാളി ഉണ്ട് ഒരു അര പകുതിയോളം സവാള അരിഞ്ഞതുണ്ട് ഒരു അര മുറി സവാളയുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുണ്ട് തക്കാളി ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്കിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മളിനി കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുത്തു ആ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റലമുളകും കൂടി മുറിച്ച് ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റലമുളകും കൂടെ മുറിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ സാധനങ്ങളിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സ്കുഡ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ മൂ മൂക്കലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുളക് പൊടി അതിലിട്ട് ഈ നമുക്ക് സ്പൈസിക്ക് ആവുക എരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് നല്ല എരിയുള്ള മുളകാണ് ഇപ്പം നമ്മളതിലിട്ടു ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത കൂന്തൾ അതായത് കണവ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൾ കണവ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി നമുക്കത് നാല് ഭാഗത്തൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൂന്തൾ വരട്ടിയതാണല്ലോ കണവ വരട്ടിയത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നാല് ഭാഗത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ നാടാണ് നിലമ്പൂര് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും ഇതുവരെ വന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടാണ് പക്ഷേ ഇനിയും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂര് കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം വന്നതോ വന്നു ഇനി മേലിൽ വലുതായിട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൂന്തൽ വരട്ടിയത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് സെർവിംഗ് ബൗ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം ഫ്രൈഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും